Welcome to the Sound Doctrine Telecast. Aarogya Upadesa Oli Varapikku Ungalai Anbudan Varavirikkuro. We have been studying the subject of spiritual warfare. Aavikkuriya Poraattam Engira Thalaippai Naam Paartthu Vandhu Kundu Rikkuro. Beloved, in this subject there is one lesson we should always keep in mind. Piriyamara Vushle, in the Paadathile Oru Kariyatthe Naam Mukhya Maga Namudhi Manadhele Vaitthi Rikka Vendu. We should always follow the pattern set by the Lord Jesus Christ in fighting the devil. Pissasai Met Koldu Vedhile, Yedur Koldu Vedhile, Yesu Vanavar Kodutthe Murai உதாரணங்களுக்கு <laughs> வனாந்திரத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த நிகழ்வுதான் Now that's immediately after his 40 days of fasting 40 நாட்கள் உபவாசமாய் இருந்து வெளியே வந்த பொழுது Now you can read that in Matthew 4th chapter மத்தேயு 4வது அத்தியாயத்தில் அதை நாம் பார்க்கிறோம் The here there were three representative temptations இங்கே மூன்று முறை இயேசுவானவர் வெவ்வேறு விதமாய் சோதிக்கப்படுகிறார் And in each of the temptation there is one thing that was uniform இந்த மூன்று சோதனைகளிலும் ஒன்று ஒரு காரியம் மாறவே இல்லை devil kept on changing his temptations pissasanavan thannudaiya sodhanaigalai maatrikonde irukkaran but the lord jesus christ used one and only weapon against whatever might be the temptation enna sodhanai vandhalum yesu vanavar adai edrukolvadharku ore or poraayathai dhaan payanpaduthinar you know what he said again and again meendum meendum enna sonnar theriyuma it is written eludhi irukkirade it is written eludhi irukkirade it is written eludhi irukkirade not even once he tried to employ any other method oru murai kuda veru vidathai avar kaiyalave illai in other words he always used the word of god which is the sword of the spirit veru vaathigalai solla vendum endru sonnal eppozhudume aaviyin pattayamagiye deva vasanathaiye avar payanpaduthi and he quoted the scriptures verbatim avar vasanangalai appadiye vaarthaiyai sonnar because he had memorized so many scripture portions from the old testament padi yerpattil irukkira anega vasanangalai avar manappa ஆடமாய் கொண்டிருந்தபடி at the appropriate time he brought out the appropriate words and he spoke it on the face of the devil ஏற்ற நேரத்தில் ஏற்ற வார்த்தையை பிசாசுக்கு நேராக பயன்படுத்தினார் yes beloved no victory is possible apart from the written word of god ஆம்பிரிய மார்களே எழுதப்பட்டிருக்கிற இந்த வார்த்தையை விட வேறு எந்த வழியிலும் நமக்கு வெற்றி கிடைக்காது the devil will keep on changing his tactics பிசாசானவன் தன்னுடைய முறைகளை மாற்றிக்கொண்டே இருப்பான் you don't need to bother about it நீங்கள் அதைப் பற்றி அக்கறையே கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை as long as you are using the unchanging word of god let the devil keep on changing his tactics you don't need to bother about it பிசாசு தன்னுடைய தந்திரங்களை மாற்றிக்கொண்டே இருக்கட்டும் மாறாத தேவனுடைய வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்த மட்டும் நீங்கள் கவலையே கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை that is why in the course of these studies you know we are turning to the word of god again and again ஆகவே தான் இந்த போதனைகளிலே நாங்கள் தொடர்ச்சியாக தேவ வசனத்துக்கு உங்களை திருப்பி கொண்டே இருக்கிறோம் and we are studying the subject of spiritual warfare ஆவிக்குரிய போராட்டத்தை நாம் பார்த்து வருகிறோம் and the topic that is before us is how not to battle நமக்கு முன்பாக இருக்கிற தலைப்பு எப்படி போராட கூடாது and we have done two lessons so far இதுவரையிலும் ரெண்டு பாடங்களை பார்த்திருக்கிறோம் லெசன் நம்பர் 1 முதலாவது பாடம் do not underestimate the devil பிசாசை குறைவாய் மதிப்பிட வேண்டாம் last week we studied lesson number 2 சென்ற வாரத்தில் இரண்டாவது பாடத்தை பார்த்தோம் do not overestimate the devil அளவுக்கு மீறி பிசாசை மதிப்பிட வேண்டாம் now these two lessons are very basic இந்த ரெண்டு பாடங்களும் அடிப்படையானவைகள் because we are supposed to know our enemy when we fight our enemy சத்ருவை போராடும் பொழுது அவனை நாம் புரிந்து கொள்வது அவசியம் we should not underestimate him at the same time we should not overestimate him குறைவாகவும் மதிப்பிடக் கூடாது அளவுக்கு மீறியும் மதிப்பிடக் கூடாது today we will move on to lesson number 3 இன்றைக்கு மூன்றாவது பாடத்துக்கு நாம் கடந்து செல்வோம் how not to battle எப்படி போராடக் கூடாது do not neglect your personal life தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் விட்டுவிட வேண்டாம் do not neglect your personal life தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை கவனியாமல் போக வேண்டாம் we must always remember our spiritual warfare is against the arch enemy of god தேவனுடைய பிரதான எதிரியாய் காணப்படுகிற பிசாசுக்கு விரோதமாகவே நம்முடைய போராட்டம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் as such there should be nothing in our life which will displease god 
தேவனுக்கு பிரியமில்லாத எந்த ஒரு காரியமும் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்கவே கூடாது that will please satan also adhe nerathile pisasukku priyamana endu oru kaaryamum nammudi vaalkile irukkakooda you know we talk about the armor of god devanudeya and the poraayathai patri pesugiradhu and we are talking about so many weapons that are suggested to us in god's holy word devanudeya vaarthaiyile sollapattirukkira ethaniyo poraayudhangalai patri pesugirom and all these weapons are together given two consolidated names in the poraayudhangal athanaikkum rendu pergal poduvai sootapattirukkirathu one is the armor of light ondru oliyin aayudham now if you turn with us to book of romans 13th chapter romer 13th adhyayathukku ennodu kuda varuveergaleyana and if you will read verses 12 to 14 12 nirundu 14 varaiyulla vasanangalai vaasippeergaleyana night is far spent the day is at hand iravu sendru poittu pagal samivamaayittu therefore let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light aagiyal andhagarathin kiriyigalai naam thalli vittu oliyin aayudhangalai tharithu கொள்ள கடவோ let us walk properly decently as in the day and not in revelry and drunkenness not in licentiousness and lewdness and not in strife and envy kaliyattam veriyum vesithanamum kaama vigaramum வாக்குவாதமும் பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகல்லே நடக்கிறவர்களை போல சீராய் நடக்க கடவும் put on the lord jesus christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust துரிச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் now when we are asked to put on the armor of light இந்த ஒளியின் ஆயுதத்தை தரித்துக் கொள்ளும்படியாக நாம் அழைக்கப்படும் பொழுது there is something that we need to put off ஒரு காரியத்தை நாம் நீக்க வேண்டியவளாய் இருக்கிறோம் put off the works of darkness அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை தள்ளி போட்டு and then you put on the armor of light ஒளியின் ஆயுதத்தை தரித்துக் கொள்ளும் other words if you still live with the works of darkness you cannot effectively wield the armor of light அந்தகாரத்தின் வாழ்க்கை தரித்துக் கொண்டிருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இந்த ஒளியின் ஆயுதத்தை உங்களால் பயன்படுத்த முடியாது and as we look at the words 14 as long as we are making some room and provision for the fulfillment of the lust of the flesh we will not be able to be effective in our spiritual warfare அந்த நான்காவது வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது மாம்சத்துக்கு நாம் இடம் கொடுத்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரியவர்களாய் நாம் வாழ முடியாது so beloved when you neglect your personal life you cannot be successful or overcoming in your spiritual warfare தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் கவனியாமல் போய் இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆவிக்குரிய போராட்டத்திலே நீங்கள் உறுதியாய் நிற்க முடியாது and the other name that is given to the spiritual weaponry is the armor of righteousness அடுத்ததாக ஒரு பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது இந்த போராயுதங்களுக்கு நீதியின் ஆயுதம் என்று சொல்லப்படுகிறது 2nd Corinthians 6th chapter 2 Corinthians 6th அத்தியாயத்துக்கு என்னோட கூட வாருங்கள் and we look at word 7 ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் there it is called the armor of righteousness on the right hand and on the left நீதியாகிய வலதிடது பக்கத்து ஆயுதங்களை தரித்துக் கொள்ளுங்கள் why does it say armor of righteousness on the right hand and on the left ye neediyagiya valadidadu pakkathu aayudham endru sollapadugirathu it only means that our life should be known for all out righteousness there should be no area where there is unrighteousness mulumiyana neediyai dhaan nammudaiya vaalkai thenpada vendume thavara sattum aneedi adile irukkakoodadu endradharkaga dhaan we may talk about the belt of truth oru velai satyam engra katchaiye petri naam pesalam and we may talk about breastplate naam maarkavasathai petri pesalam and we may talk about the shield of faith விசுவாசம் என்னும் கேடயத்தை பற்றி பேசலாம் and we may talk about the sword பட்டயத்தை பற்றி பேசலாம் and we may talk about even our shoes ஒருவேளை பாதரட்சையை பற்றியும் பேசலாம் all these things are good and necessary and important and effective இவைகள் எல்லாம் அவசியம் தான் தேவை தான் உண்மையாய் நமக்கு வேண்டியவைகள் தான் but they cannot be fully utilized and they cannot really be used against the devil if we have not been careful about walking in the light and walking in righteousness oliyile nadandu neediyile nam nadandal odiye inda poraayudhangal ethanaya irundhalum avigalai nam priyojanapadutha mudiyamaleye poi vidum we told you that the subject of spiritual warfare is a very popular subject in christendom today kristava ottarangalile aavikuriya poraattam enbadu prabalamai pesapadugira oru oru kaaryam enbadai naangal ungalku yerkenave sonnom and there are so many seminars with the name spiritual warfare seminar aavikuriya poraatta karutharangangal endru eraalamana karutharangal 
நாட்டங்கள் நடக்கிறது பிரைஸ் காட் ஃபார் தேம் அவங்களுக்கு எல்லாம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் பட் தேர் இஸ் a sad neglect which we want to point out ஆனால் அங்கே விட்டுவிடப்படுகிற ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சுட்டி காண்பிக்க விரும்புகிறேன் there is more talk on power than on purity அங்கே பரிசுத்தத்தை விட அதிகமாக வல்லமையை பற்றியே பேச்சு ஆல் தி டைம் we talk about power but very little is referred to purity வல்லமையை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறோமே தவிர பரிசுத்தத்தை பற்றி அங்கே பேசுகிறதே இல்லை so that gives an advantage to the devil அது பிசாசுக்கு சாதகமாக மாறி விடுகிறது now we want to explain to you what is life in the light and what is life in righteousness நீதியிலே உள்ள வாழ்க்கை ஒளியிலே உள்ள வாழ்க்கை என்ன என்பதை உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறோம் we don't want to leave it vaguely but we want to give you some practical explanation edho ungalku satru solli vittu kadandu poga virumbavillai naangal nadaimuraiyai ungalku oru sila kaariyangalai solla virumbugiren now turn with us to first epistle of john yovan ஒன்று யோவானுக்கு என்னோடு கூட பாருங்கள் and the first chapter முதலாவது அத்தியாயத்தை பாருங்கள் from verse 7 to 9 we have a clear cut explanation of what is walking in the light ஒளியிலே நடப்பது என்று சொன்னால் என்ன என்கிறதற்கான ஒரு தெளிவான விளக்கம் அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு reading from the 7th word ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறேன் if we walk in the light as he is in the light we have fellowship with one another அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் and the blood of jesus christ his son cleanses us from all sin avrudi kumaragi yesu christuvan ratham sagala paavangaliyum neeki nammai suthigarikkum if we say we have no sin we deceive ourselves the truth is not in us namakku paavam illai enbomanal nammai naamai vanjikkarulla irupom satyam namakkul iradu if we confess our sins he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness nammudaiya paavangalai naam arikkittal paavangalai namakku mannithu ella anyayathiyum neeki nammai suthigarippadarkku avar unmayum neediyum ullavara irukkar so what does it mean adrudaiya artham enna when we say we walk in the light that means we are not covering up our sins oliyile nadakkrom endru sonnal paavathai maraikkavillai endru nam porul now that's what exactly is told us and taught us He here in this passage in the vasana pagudile idu dhan tennan telivai namakku bodhikapattirukirathu we keep saying we have no sin we are all right we are actually deceiving ourselves paavam illai paavam illai endru solli kondirupom endru sonnal nam nammaiye vanjithu kondirukrom but when we open up our sins before god evarukku munbaga nammudi paavangalai arikai seiyumbodhu the lord covers up our sins and the paavathai aandavar namakku moodugirar now when we cover our sins nam nammudi paavangalai mooduvome anal the devil can always accuse us before god devarukku munbaga pisas eppozhudume namai kutram saatuvan but when we open up our sins before god devarukku munbaga nammudi paavangalai therandu kaanvikkum bodhu and god covers up our sins and paavathai devan moodum bodhu the devil has got nothing to accuse or speak against us namakku virodhamaai kutram saatuvadhukku pisasukku vadiye illai so in other words walking in the light means walking in transparency before god maru vaarthigalai solla vendum endru sonnal oliyile nadappad endru sonnal devarukku munbaga olivu maraivillamal nadappadagum and what is life of righteousness in the neediyan vaalkai endral enna now life of righteousness does not mean life of sinlessness needi ulla vaalkai endru sollumbodhu paavamatra vaalkai endra arthame aagum it is actually a life of submission unto god keelpadilulla oru vaalkai samarpithu devarukku munbaga nadakkira oru vaalkai we totally submit ourselves to god that is walking in righteousness devarukku munbaga nammaiye nam samarpithu nadappadhu dhan now we have a few scripture passages that will make this point very clear to you in the vasana pagudhi ungalku teliyapaduthumbadiyaga oru sila vasana vasanangalai ungalku munbaga vekkiren romans 10th chapter romar 10th adhyayathai paarungal i look at the third verse moonrad vasanathai paarungal they being ignorant of god's righteousness and seeking to establish their own righteousness they have not submitted to the righteousness of god eppadi endral avargal devaneediyai ariyamal thangal suyaneediyai nilainirutha theedugirapadiyal தேவ நீதிக்கு கீழ்ப்படியாத இருக்கிறார்கள் you know when you want to walk in your own so called righteousness you are not submitting to the righteousness of god that means you are not walking with righteousness உங்களுடைய சுய நீதியிலே நடக்க விரும்புகிற பொழுது தேவனுடைய நீதிக்கு நீங்கள் சமர்ப்பிக்காதபடியாலே அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்க உங்களுக்கு மனம் இல்லாமல் போகிறீர்கள் i'm going to give some scripture passages to show you for certain how righteous living gives you absolute victory over the devil நீதியாய் நடப்பதன் மூலமாக முழுமையான வெற்றியை பிசாசின் மீது நீங்கள் கொள்ள முடியும் என்கிறதை தெளிவுபடுத்த ஒரு சில வசனங்களை உங்களுக்கு எடுத்து நான் சொல்ல போகிறேன் யாக்கோபு நிருபத்துக்கு என்னோடு கூட பாருங்கள் நான்காவது அத்தியாயம் ஏழாவது வசனத்தை உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் 
தேவனுக்கு கீழ்படிந்திருங்கள் வாசிக்கிறேன் தெரிய வந்திருக்கிறது are uh, congratulating and appreciating that uh, walk of obedience of the people the believers in Rome ரோமபுரியில் இருந்த விசுவாசிகளுடைய அந்த கீழ்ப்படிதலுள்ள வாழ்க்கையை இங்கே பவுல் பாராட்டுகிறார் they were actually having a spirit of submission to the lordship of christ ஆண்டவராக இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள் it was not a very ordinary thing their obedience was made known to all the people around இது சாதாரணமான ஒரு காரியமாக இல்லாதபடிக்கு அவர்களுடைய கீழ்ப்படிதல் எல்லாருக்கும் முன்பாகவும் பிரபலமாக காணப்பட்டது and what was the result அவருடைய விளைவு என்ன look at verse 20 நீங்க <laughs> பாருங்கள் <laughs> தேவன் புலம்புகிறதை பார்க்கிறோம் ஜனம் எனக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேல் என் வழிகள் நடந்தால் நலமா இருக்குமே என்ன நடக்கும் அடுத்த வசனமே ஆண்டவர் சொல்கிறார் நான் சீக்கிரத்தில் அவர்கள் எதிராளிகளை தாழ்த்தி என் கையை அவர்கள் சத்துருக்களுக்கு விரோதமாய் திருப்பு ஜனங்கள் வெற்றி சிறக்க வேண்டும் என்றுதான் தேவன் விரும்புகிறார் ஆனால் ஒரே ஒரு வழிதான் வேலைக்காரன்ாக <laughs> ஜெபிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவராக இயேசுவின் இடத்திலே சொல்லி அனுப்புகிறார் இவனுடைய வீட்டை சந்திக்க இருக்கிறார் வீட்டுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவன் மேலான தளபதி கிடையாது சேவகர்கள் எனக்கு அடியிலே வேலை செய்கிறார் ஈவன் தோ ஐ அம் அண்டர் அத்தாரிட்டி நான் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டவனாய் இருப்பினும் when i say somebody go he goes போ என்றால் ஒருவன் போகிறான் i say come he comes வா என்றால் வந்து விடுகிறார் i say do this he does it இதை செய் என்றால் செய்கிறான் so when i am under authority i am able to exercise authority adhigarathu kutpatta nane inda adhigarathai ennal seyalpadutha mudigirathu you the lord jesus christ you are under the authority of the father andavaragi yesuvaagi neer pidavaagi devanudiya aalugai kutpattirukkire and you are under his authority avarudi adhigarathu kutpattirukkire now you speak the word only neer vaarthai maatru oru vaarthai maatrum solru immediately my servant will be here uradiyaga enudi velai karan sosthamaava jesus appreciated he has not seen such a faith even in israel israel la ividamaana viswasathai naan kaanavillai endru 
యేసు పారాటుగా yes beloved when you are under the authority of god you can exercise authority over the devil ఆమ్ ప్రియమానవులే యేసు వానవరుడి అధికారత్తుకు నీకు ఉట్పట్టిరుపీర్గలు అంటే సున్నా విశ్వాసం మీద నీకు అధికారం చెలత ముడియం but on the other hand na marubakkathile there is a negative example ore pippo edirmaarana ore eduthu kattum irukkara we all know what happened to the seven uh, teenage sons of that high priest by name skiva and the pradhana aasariyar kaanapattana skeva engiravan avanudi kumarargal yelu per irundargal avargalukku nadantha sambhavam ungalku theriyum they had religion but no righteousness avargalukku maargam irundhadha naal neethi illai and what did they do enna seidargal they dare to cast out a devil visasai thoratha avargal mutpadugirargal what happened enna nadandathu they were not able to cast out the devil the devil drove them out visasai ivarulal thoratha mudiyavillai visasai ivarulai viratti vittathu why yen they had no personal life of righteousness avargalukku thanipatta neethi ulla vaazhkai kedaiyadhu just by saying the name of jesus nothing would happen yesu naamathai verumine eduthu priyojana paduthuvadanal onnum nadakkadhu unless it is backed by a life of light and righteousness that will not be affected oliyum neethiyum ulla or vaazhkai adarkku pinnaniyile irundhal dhaan idu seyalpadum we want to tell you something beloved arumiyanulle onrai ungalku solla virumbugiram the devil cannot disobey a man who cannot disobey god தேவனுக்கு கீழ்படிகிற மனிதனுக்கு பிசாசு கீழ்படியாமல் இருக்க முடியாது Jesus always pleased his father இயேசுவானவர் எப்பொழுதுமே பிதாவானவருக்கு கீழ்படிந்திருந்தார் Never once he displeased him ஒரு ஒரு போதும் அவருக்கு கீழ்படியாமல் நடக்கவில்லை What was the result அவருடைய விடை என்ன The devil could not disobey the Lord Jesus Christ பிசாசு இயேசுவானவருக்கு கீழ்படியாமல் போகவே முடியவில்லை That was the testimony of the Lord Jesus Christ அதுதான் ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்ன சாட்சி What did he testify என்ன சாட்சி சொன்னார் Behold the ruler of this world is coming இதோ இந்த உலக தன்னுடைய அதிபதி வருகிறான் ஹி ஹஸ் நதிங் இன் மீ என்னிலே அவருக்கு ஒன்றும் ஐ டிட் நாட் கிவ் எனி பிளேஸ் ஃபார் ஹிம் இன் மை லைஃப் என்னுடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு நான் இடமே கொடுக்கவில்லை ஐ டோட்டலி சப்மிட்டட் டு மை ஃாதர் முற்றிலுமாக என் பிதாவுக்கு நான் சரணடைந்திருக்கிறேன் இஃப் யூ ஆர் நாட் வெரி கேர்ஃபுல் அபௌட் a few areas in your life the devil will take advantage ஒரு சில இடங்களிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் ஜாக்கிரதையாக இல்லை என்று சொன்னால் பிசாசு துரிதமாக உங்களை மேற்கொள்ளும் நான் வாண்ட் டு கிவ் யூ சம் வார்னிங் ஒரு சில எச்சரிக்கையான காரியங்களை உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் ட்ரை வித் தி புக் ஆஃப் எபிஷியன்ஸ் 4th சாப்டர் எபிஷியன் நான்காவது அத்தியாயத்துக்கு என்ன கொடுக்க பாருங்க அண்ட் we'll look at verses 26 நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதற்கு முன்னாக உங்கள் எரிச்சல் அடைய தனிய கடவுது இடம் கொடுக்க வேண்டாம் இந்த வசனத்துடைய அர்த்தம் என்ன ஒகேஷனலி ஆல் ஆஃப் us may suddenly become angry அவ்வப்பொழுது ஒருவேளை திடீர் என்று கோபம் நம்ம எல்லாருக்குமே வரக்கூடும் பட் இஃப் we sustain the anger அந்த கோபத்தையே நாம் தக்க வைத்து கொண்டிருப்போமே ஆனால் and it is even beyond sunset அது ஒருவேளை சூரியன் அஸ்தமித்த பிறகும் கூட இருக்குமே ஆனால் what does the bible say வேதம் என்ன சொல்கிறது you are giving place to the devil பிசாசுக்கு இடம் கொடுக்கிறீர்கள் so beware of those of you who are boasting of your anger உடைய கோபத்தை பற்றி பெருமை பாராட்டி கொண்டிருக்கிறவளே ஜாக்கிரதை if you harbor anger in your heart you are giving place to the devil to stay ungalude irudhayathile kovathai thaniya vaithu kondirpirgal endru sonnal neengal pisasukku edam kodukkireergal now there is another sin that we need to be very careful about mattum or paavathai kurithu nam migavum echarikkullavargalaga irukka vendum there is a sin of unforgiveness manniyamai petri second corinthian second chapter rendu corinthian rendavathu adhyayam look at verses 10 and 11 10 11th vasanangalai paarungal and here is what paul is writing very definitely தெளிவாய் பவுல் சொல்கிற வார்த்தைகள் ஹூம் யூ ஃபர்கிவ் எனி திங் ஐ ஆல்சோ ஃபர்கிவ் எவனுக்கு நீங்கள் மன்னிக்கிறீர்களோ அவனுக்கு நானும் மன்னிக்கிறேன் அண்ட் தென் ஹி சேஸ் இன் வேர்ட்ஸ் 11 11வது வசனத்திலே சொல்கிறார் சைட்டன் ஷட் நாட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் us சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு அப்படி செய்தேன் we are not ignorant of his devices அவருடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே he was dealing with the subject of forgiveness மன்னிப்பை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் it is true that we need to be very strict with some who is transgressing or velai meerugira velukku virodhamai nam nadandukolla vendiya kaaryangal undu and we need to take disciplinary action nam olukkathin kaaryangalai ange nilai nirutha vendum dhaan but because of unforgiveness if you allow the bitterness to take root in our lives manniyamaiyinaale and the kasappu namakkullaga veru undri irukkume anal the devil will take advantage of that isasa adai saadaga paduthikolluva because we are very aware of his schemings and his plots against us avanudeya tandrangalai kurithu nam megavum arindavargalai irukkirom and there is a Apostle Peter giving us another warning. Peter, na mukmatum oru yechiripai kudukkarar parangai. First Peter fifth chapter. One 
பேதுரு 5வது அத்தியாயம் I read from verses 7 to 9 7 ல இருந்து 10 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கிறேன் Cast all your care upon God because he cares for you அவர் உங்களை விசாரிக்கிறவரானபடியாலே உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் வைத்து விடுங்கள் And the very next sentence he says அடுத்த வார்த்தையே சொல்கிறார் Be sober and vigilant தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருங்கள் விழித்திருங்கள் Because your adversary the devil he walks about roaming like a lion seeking who he may devour ஏனெனில் உங்கள் எதிராளியாகிய சாசானவன் கெட்சிக்கர சிங்கம் போல் எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறார் in other words we all will have our anxieties மறு வார்த்தைகளிலே நமக்கு எல்லாமே எல்லாருக்குமே கவலை உண்டு we all have our worries and problems நம்முடைய பிரச்சனைகள் நம்ம எல்லாருக்குமே உண்டு if we keep on carrying them on our heads and shoulders and on our hearts then the devil will capture us அந்த கவலைகள் எப்பொழுதுமே நாம் நம்முடைய உள்ளங்களிலே மனதிலே சுமந்து கொண்டே இருப்போம் என்று சொன்னால் பிசாசு சுலபமாய் நம்மை சிக்கி நாம நாம மேற்கொள்வோம் and what should we do நாம என்ன செய்ய வேண்டும் casting we should cast all our care all our anxieties we should throw them all on the shoulders of jesus நம்முடைய கவலைகள் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஏக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் மீது நாம் போட்டு விட வேண்டும் if we keep on holding them அவைகளை நாமே தக்க வைத்து கொண்டிருப்போமேயானால் we become an easy victim and prey to that roaring lion எஜிக்கிற அந்த சிங்கத்துக்கு நாம் சுலபமாய் இரையாவோம் we were of anger கோபத்தை குறித்து எச்சரிக்கையா இருங்கள் beware of unforgiveness மன்னியாமையை பற்றி ஜாக்கிரதையா இருங்கள் and beware of worries also கவலையை பற்றியும் நீங்கள் அக்கறை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் all these things give footage and foothold to the devil பிசாசுக்கு இடம் கொடுப்பதற்கு இவைகள் எல்லாம் வழிவகுக்கின்றன the devil is a thief பிசாசு ஒரு திருடன் that's what the lord jesus christ said ஆண்டவராகிய இயேசு அதை தான் சொன்னார் he is a thief from the beginning அவன் ஆதியிலிருந்து திருடனாகவே இருக்கிறான் he comes to steal அவன் திருட வருகிறான் what does he come to steal என்னத்தை திருடுகிறான் he wants to steal our holiness namudi parusuthathai thirida varugiran he is a thief avan oru thirudan what does he do enna seigiran he comes to kill avan kolla varugiran what does he come to kill ennathai kolla varugiran he wants to kill our godliness namudi deva bhaktiyai kondru porugiran he is a thief avan oru thirudan he comes to destroy avan alikka varugiran what does he come to destroy ennathai alikka varugiran he wants to destroy our walk of righteousness namudi neethi nadaiyai alikka varugiran when we are watchful anal nam vidippulavulla irukkum we are vigilant against him avanukku virodhamaai நாம் விழிப்புள்ளவர்களாய் இருக்கும் பொழுது நான் ஆல்வேஸ் ஓவர்கம் ஹிம் எப்பொழுதுமே அவனை நாம் மேற்கொள்ள முடியும் ஹவ் நாட் டு பேட்டில் எப்படி போராட கூடாது டு நாட் பீ கேர்லெஸ் அபௌட் யுவர் पर्सनल லைஃப் உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி கவனம் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் you have to be very very careful don't be careless about your personal life உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றி கவனியாதவர்களாய் இருக்க வேண்டாம் that is the very important lesson that we have learned today இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொண்ட மிக முக்கியமான ஒரு வாக்கியம் அதுதான் walk in the light ஒளியிலே நடங்கள் and walk in right நீதியிலே நடங்கள் you will be overcomers நீங்கள் மேற்கொள்ளுருளாய் இருப்பீர்கள் god bless you கர்த்தருங்களை ஆசீர்வதிப்பார் gracious heavenly father அன்பின் பரலோக தாகபனே we thank you for the lesson that we have learned today நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த பாடத்துக்காக உமக்கு நன்றி so beautifully and so vividly and so illustratively your word teaches us all these practical truths எவ்வளவு தெளிவாய் தென்னந் தெளிவாய் இந்த வார்த்தைகளை உம்முடைய வார்த்தை எங்களுக்கு சொல்லி தருகிறது help us for god to obey and not just simply listen ஏதோ கேட்கிறவர்களாக மாத்திரமல்லாமல் கீழ்ப்படுகிறவர்களாக எங்களை மாற்றி அருளும் help us for god to throw away all works of darkness from our lives நம்முடைய வாழ்க்கையிலிருந்து அந்தகாரத்தின் கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் தூக்கி எரிந்துவிட எங்கள் உதவி செய்தார் ஓபன் அப் அவர் டார்க் சீக்ரெட் சேம்பர்ஸ் बिफोर யூ எங்களுடைய அந்தகார வாழ்க்கை ஆண்டவரே எங்கு உமக்கு முன்பாக திறந்து கொடுக்க எங்களுக்கு மனதை தர சோ தட் we will experience a cleansing by the blood of your dear son முடிய குமாரனாக இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே சுத்திகரிப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் so that we will be able to overcome the devil by the blood of jesus christ இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே சத்துருவை மேற்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தார் we give you all glory and honor உமக்கே துதி கணம் செலுத்துகிறோம் in jesus name we pray இயேசுவின் மூலம் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமென் ஆமென்